既然楚兄已经恢复了，那我们即刻返回司令院，找那帮混蛋算账。嗯，此事就拜托各位师兄了。我还有点小事要处理，还要留在黑龙玉一段时间。那楚公子多加小心，我们几人就先回去了。嗯。听说黑龙城即将举行一个大型拍卖会，或许有壁虎琉璃花的踪迹。有了壁虎琉璃花，姐姐的疾病就希望。这黑龙城鱼龙混杂，毛骨悚然。此处就有壁虎琉璃花。走过路过没有错过啊十万金币，需要想办法凑点钱了。公子运气真好，这是最后一间客房了。慢着，啊，不知这位朋友可否将这个房间让给我？不让。在下秦天，不知这位朋友可有耳闻？没听过。这间房可不是什么人都能住的。哎，公子。你得罪的可是黑龙城五大家族之一秦家的天才秦天啊！哎，秦，原来如此，怪不得那个家伙叫我让出房间。估计黑龙城五大家族都会到场，我得抓紧时间炼药了，好在拍卖会开始前筹得资金。这些丹药够我拍下壁虎琉璃花。张兄弟，你也来了。啊、是是是是是是就是第三件拍品。是的，大家平时说话都是。兄弟，这个钱你拿着，看谁钱多。高抬贵手。是不是、啊？如何几盘？公子，这边请。嗯、小家伙，要计拍什么东西啊？不知道一品丹药能拍出什么价位？是你炼制的？不是，是我意外获得的。嗯，将丹药拿出来，我看看。品质不同，起拍价也是不同。青火丹，哦，碧云丹。这些丹药品质极佳，不知道多少修炼者求其一而不得。这小家伙不简单呐、啊！啊，这颗一品初级丹药起拍价两万金币，剩下的六颗一品中级丹药起拍价七万金币。那不知，这个丹药呢？破卖丹，小家伙，运气不错呀！不知这枚破卖丹多少起拍价？五十万，这么高！破卖丹可以让通卖境强者突破瓶颈
，各路高手都想拥有。哈，这是黑龙牌，持有此物可享有八折优惠。物品拍卖成功后，凭借这块令牌领取拍卖款。多谢前辈。哎，八克一品丹药，这是我们拍卖场沾了小友的光。晚辈先告辞了。啊。晚上的拍卖会，看我怎么教训你这不长眼的！别的我没有什么参见。那我们也互不相谦让，请大家凭实力说话。好！几年前，龙灵儿便接管了黑龙拍卖场，打理的井井有条。哎，此等能力与美貌并存的女子。可惜，即便是五大家族的公子，也未曾获得龙灵儿的垂青啊！看谁钱多了。灵儿在这里，感谢各位的捧场。我宣布，此届的黑龙拍卖会现在开始。好！好！灵儿姑娘，姑娘，灵儿。你听说了吗？今天的拍品可能会有破卖单。啊？是吗？那些卡在画塔向巅峰多年的人，势必不会错过。第一件拍品，水晶甲。此物乃是由紫水晶所铸，能抵消部分空间之力。啊、起拍价五千金币。五千一，五千三，八千。一次性用品的水晶甲，居然被叫到了八千的高价，这就是美女的魅力吗？八千五百金币。八千五百金币，成交。接下来的拍品是这盘中所盛的，乃是清火丹、碧云丹等六颗一品终极丹药。不知道谁这么大手笔，举办了六颗一品终极丹药。起拍价：四十二万金币。四十五万金币。